。一九四三年，侵华日军指使汉奸汪精卫成立了中华电影联合公司，拍摄了几十部颠倒黑白的日伪电影，借此宣传大东亚共荣圈。所谓大东亚共荣圈，就是以日本为老大，把中国、朝鲜、菲律宾等东亚国家联合起来对抗英国和美国。实际上，狼子野心的日军是想以此为借口侵略中国以及所有东亚国家。1944年，日本军国主义正式连吃败仗，走向灭亡的时候，但他们仍然心存幻想，继续让日伪拍摄了清朝古装汉奸电影《春江遗恨》。这部电影的原版拷贝因为战乱曾一度不知去向，一直到2004年才在俄罗斯国立电影学院发现。但这部电影在中国至今没有公映过。我本人呢，也是通过一些特别的渠道才有机会一睹真貌。这部电影是由日本著名的道元浩导演，女主角由中国的著名演员李丽华担任。很多年后，她仍然向公众解释自己不是汉奸，说当年才十九岁，对《春江遗恨》要表达的东西主题根本意识不到。然而，终究是一失足成千古恨，这也成为了她一生难以摆脱的道德负担。故事讲述了在清朝同治元年，日本武士高山敬作乘船来到中国上海。清朝官员对他表示真诚的欢迎，声称两国自古以来就是兄弟之邦，只是后来两国的外交关系呢几乎断绝了。这次可以说是两国友好的开始。在观看京剧表演的时候，高山敬作呢表现出浓厚的兴趣，认为这代表了亚洲艺术的巅峰。接着，高山敬作又被西方洋人邀请前去参加舞会，可是高山敬作却露出很不愉快的表情，觉得西方洋人的浅薄没文化。高山敬作入住客栈后，认识了聪明又漂亮的玉英。因为玉英曾经去过日本，会一些日语，所以他就成为了高山敬作的向导和翻译，跟随着前往上海四处考察。但走到英国统治的租界时，他们看到了英军正在武松要塞上架设大炮，还看到了成千上万吸食鸦片的中国人。路上，高山敬作从一个叫做小红的中国女孩手里高价购买了一方古董砚台，这方砚台是小红父亲的家传之宝。这次拿去卖掉呢，是为了给小红置办嫁妆。老人得知是一个日本人买走自己的砚台后，认为他能施暴。在前面的情节中，主要表现了日本武士高山敬作颇懂中国传统文化，以此表明两国在文化上是有共鸣的。这一点呢，是西方洋人不具备的，而且洋人还图谋把中国建立为殖民地。接着，太平天国的大军逼近上海，准备推翻满清王朝。小红的哥哥沈一洲作为太平军的得力干将，就先秘密地潜入了上海。和英国领事馆约定好协助太平军入城。一天夜里，遭到清军追杀的神一洲被高山敬作所救，两人随之进行了一番深入的交谈。高山敬作劝神一洲要认清局势，说美国人和英国人都靠不住，肯定会出卖太平军，因为他们把鸦片带来毒害中国人，还在圆明园中烧杀抢掠。如今印度已经沦为了英国的殖民地，可见他们对中国也是心怀不轨。神一洲听了后很不服气，认为那些都是清朝的过错。英国领事馆既然答应太平军入城，就是一种值得信任的友好态度。而且他们是文明的国家，不可能背叛朋友，因为谁也不能说服谁。最后两人呢，只能不欢而散。很快，太平军就进入了上海，颁布了禁止吸食鸦片的命令，捣毁了所有的鸦片馆，老百姓无不拍手称快。同时，沈一洲也终于能和家人团聚。老父亲对太平军的行为赞赏有加，但是认为不该轻易相信英国人。因为他们曾经都是中国的死敌，沈一洲却觉得此一时彼一时。然而不久后，果然如老父亲所料，因为太平军下了鸦片禁令，破坏了英国的利益。于是英国领事馆出尔反尔，背信弃义，联合清朝出兵镇压太平军。沈一洲的老父亲被英军杀害，妹妹小红正要遭到蹂躏的时候，好在被高山敬作所救。小红哭泣着发誓，一定要找英国人报着血海深仇。在上海城外。高山敬作遇到了沈一洲，正在带着太平军撤退，两人如同久别重逢一样握着手。沈一洲说：“我现在终于明白你说的话了，我们一定要同仇敌忾，铲除英美的恶势力。”高山敬作一直激动地点着头，因为此时的日本也在和西方战船交火，所以中国和日本是唇亡齿寒，应该休戚与共，团结起来对付西方列强。美国教授毕克伟曾对这部汉奸电影做过详细的考察和解读。电影是基于19世纪中期的一段真实历史为背景，高山敬作在历史上呢也确有其人。在1853年，美国的海军舰队驶入日本，强行让闭关锁国的日本开放通商口岸。之后，日本就派高山敬作来清朝考察情况，看看被西方列强开放通商后是好还是坏。结果到达上海后，亲眼目睹了清朝老百姓的日子是苦不堪言。
。很多地方虽然表面上属于清朝，但实际上已经沦为了西方列强的殖民地。高山静坐为了不让日本步清朝的后尘，所以回国后进行了很多倡导和行动。在他的影响下，日本呢开始了明治维新，引进了大量先进的西方科学技术，后来很快成为了亚洲强国，最后呢也走向了军国主义的不归路。所以历史上日本只是想着如何避免清朝的悲剧，而这部汉奸电影是把这个历史的框架拿来，然后无耻的瞎编了很多情节，改成了要和中国人一起对付西方列强。实际上 ，1862 年的太平军已经是穷途末路，日本人帮助他们完全是天方夜谭。日军真正的目的是想以此宣传所谓的大东亚共荣圈，迷惑当时的中国观众。但更重要的是以此为借口侵略中国以及所有东亚国家。所以，这部电影是日本发展军国主义的铁证，其本身的历史意义和价值要大于电影本身。